அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் பவுல் கிட்ட கர்த்தர் பேசுகிறாரு பவுலை பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும் என்ன வசனம் அது இருபத்தி நாலு வாசிங்க பார்க்கலாம் அப்போ அப்போ அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு வாசிங்க பவுலே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் கவனிங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கையில் வருமானம் சரியா இல்லையே எப்படி நம்ம இதை சமாளிக்க போகிறோம் எப்படி இந்த தேவைகள் சந்திக்கப்பட போகுது கர்த்தர் இந்த நாளிலே உங்களை பார்த்து முகமுகமாய் சொல்லுகிறார் பயப்படாத குடும்பங்களை பயப்படாதீர்கள் பிள்ளைகளை பயப்படாதீர்கள் உறவுகளை பயப்படாதீர்கள் ஆண்டவர் ஒரு அபிஷேகத்தை உங்க மேல வச்சிட்டார் என்ன தெரியுமா நீங்கள் ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் அப்படின்னா ராயனா ராஜா ராயன் என்றால் ராஜா பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க நீங்க ராஜாவுக்கு முன்னாடி போய் நின்ற முடியுமா பிரைம் மினிஸ்டர் முன்னாடி போய் நீங்கள் நிற்க முடியுமா உங்களால் முடியாது ஆனால் அதுக்குரிய ஒரு தகுதிகள் கொண்டவங்க நிச்சயமாக போய் நிற்க முடியும் கத்தர் சொல்கிற அந்த தகுதியை நான் உனக்கு கொடுத்து உன்னை மேன்மையாக முன்னாடி கொண்டு வந்து நான் நிறுத்துகிறேன் பயப்படாத அந்த நிலையில் தேவன் வைக்க விரும்புகிறார் உங்களை அது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அந்த நோக்கமும் அந்த அபிஷேகமும் உங்கள் மேலே இருக்குங்க இந்த ராஜரீக அபிஷேகம் உங்க மேல இருக்கு பிடிங்கிருவாங்களா அழிச்சிருவாங்களா நல்லா வராம போயிருவோமோ ஏமாத்திருவாங்களா இதெல்லாம் சில்றத்தனமான புத்தி தூக்கி குப்பையில போட்டுருங்க உன் வளர்ச்சி இந்த உலகமே நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது உன் உயர்வை இந்த உலகமே நினைச்சாலும் அடைக்க முடியாது உன் வளர்ச்சியும் உயர்வையும் தேவன் தீர்மானித்து விட்டார் அவர் எழுதி வைத்து விட்டார் உன் லைஃப் அப்படிதான் வரும் உன் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிதான் வரும் பவுளுக்கு பாருங்க புயல் வந்துச்சு தடுக்க முடியல கொந்தளிப்பு வந்தது தடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் பாருங்க இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு தீவுக்கு போகிறாங்க தீவுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு போய் கடிச்சிக்குது பாம்பு வந்து இவர் கை கவி கொண்டது அப்படின்னு வரும் பாம்பு என்ன பண்ணிச்சா கவி கொண்டு தான் பக்கத்தில் பார்த்துக்கலங்க ஏதாச்சும் கவிகன்னு இருக்கா அவங்களே பிடிச்சி எழுக்குது ஐயா நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா தான் இருக்கிறேன் அந்த சன் டிவியில் சீரியல் போடுறானே அது பிடிச்சி எடுக்குதையா நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு பவுல்னா தெரியுமா பண்ணார் அல்லே லோயா ஐயா கரெக்டாக சொன்னார் பாருங்க என்ன பண்ணாரா இந்த வருஷம் நான் சொல்கிறேன் இழுக்கிறத பிடிச்சி உதறி போட்டுரு உதறி போட்டுரு உன்னை பாதிக்குது உன் குடும்ப உறவை பாதிக்குது உங்க ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குது உன் மனநிலையை பாதி அது யாரா இருந்தாலும் சரி அது எதுவா இருந்தாலும் சரி உதறி போற்று உதறி போற்று அது ஆகாத சவகாசமா இருக்கலாம் அது என்ன வேணா இருக்கலாம் அது உனக்கே தெரியும் இந்த புதிய வருஷத்தின் துவக்கத்தில் அதை உதறி போற்று ஏனென்றால் நீ ராஜாவுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும் அதற்காகவே தேவன் உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உன் குடும்பத்தாருக்கு உன அந்த குடும்பத்தார் மூலம் உனக்கு தயவு பண்ணி இருக்கிறார் தேவன் உனக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற கிருப தயவு எல்லாம் எதுக்காக தெரியுமா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இந்த வருஷம் எதுக்கு தெரியுமா கிருப எதுக்கு தெரியுமா பாதுகாப்பு எதுக்கு தெரியுமா இந்த ஆர்வனை கூட எதுக்கு தெரியுமா இந்த வார்த்தைலாம் கூட எதுக்கு தெரியுமா நீயும் உன் குடும்பமும் ராஜாவுக்கு முன்னாடி நிற்க வேணும் இல்லைன்னா இது தேவையே இல்லை இந்த கூட்டம் தேவையில்லை இந்த பிரசங்கம் தேவையில்லை சத்தியம் தேவையில்லை வார்த்தை தேவையில்லை நாம் நம் குடும்பங்கள் அந்த மகிமை குழு இருக்க வேண்டிய புயல் தடுக்கல பசி பற்றாக்குறை தடுக்கல பாம்பு தடுக்கல பாம்பு பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மனுஷர்கள்லாம் சொல்றாங்களாம் சுத்தி இருக்கிற மனுஷர்கள்லாம் அயோக்கிய பேர் வழியா இருப்பான் போல் இருக்குது கொலை பாதகனா இருப்பான் போல் இருக்குது என்ன பண்ணிட்டு வந்தானோ தெரியலையே இவனுக்கே பிரச்சனை வந்துகிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க பேசுகிறாங்களா ம் 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 நீங்கள் நல்லா இருந்தால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க கல்லடி நாயடி அந்தடி இந்தடி எல்லாம் கண்ணு காது மூக்கு வச்சு பேசுவோங்க எல்லாம் 
இன்னி கூட நிறைய பேர் உங்களை பற்றி பேசலாம் பயப்படவே பயப்படாதீங்க நீங்கள் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசிங்க இல்லை இப்போ கூட அந்த வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க இந்த இருபத்தெட்டில் அந்த மக்கள்லாம் தப்பு தப்பாக பேசின மக்கள்லாம் கர்த்தரவனுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை கொடுத்து கர்த்தருடைய கரமை மேலே இருக்குன்னு நினச்சி அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் இவன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை கடவுளுடைய அவதாரமாக இவன் வந்திருக்கான் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களை தூற்றினவர்கள் எல்லாம் உங்களை தூக்கி கொண்டாடுகிற காலங்களாய் இனி வருகிற நாட்கள் உனக்கு அமையும் துப்புனவங்க எல்லாம் உன தூக்கி கொண்டாடுவாங்க தப்பு தப்பா பேசினவங்க தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கினவங்க தப்பு தப்பா வேதனைப்படுத்தினவங்க கொண்டாடுகிற நாட்களா இந்த நாட்களை தேவன் மாற்றி தருவார் மாறப்படுவார் அப்போ இதுல மட்டும் உறுதியா இருக்கு என்ன ஆனாலும் அது எப்படி ஆனாலும் அது பாம்பு வந்தாலும் பள்ளி வந்தாலும் சத்துருக்கள் வந்தாலும் போராட்டங்கள் வந்தாலும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ராஜாவுக்கு முன்பதாக நாங்கள் நிற்கிற அந்த ஒரு மகிமையில கத்திரங்களை கொண்டு வரும் அந்த மேன்மையில கத்தர் கொண்டு வந்து உங்களை நிறுத்துவார் அப்ப இன்னைக்கு நீங்க எடுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு அழகான தீர்மானம் ஒன்று இருக்கிறது பவுல் சொல்லுகிறார் பிலிப்பிரின் புஸ்தகத்திலே நான் போதிக்கப்பட்டேன் நான் கற்றுக்கொண்டேன் வாழ்ந்திருக்க தாழ்ந்திருக்க போதிக்கப்பட்டேன் மனரம்யமாக இருக்க இதெல்லாம் ஏன் ஏன் இந்த உபதேசங்கள் உங்களுக்கு வேணும் ஏன் இந்த பிரசங்கங்கள் ஏன் உங்களுக்கு வேணும் ஏன் நம்ம சத்தியங்களை அதிகமாக நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம பயிற்சி எடுக்க வேணும் நாம் போதிக்கப்பட வேணும் இன்னும் நம்ம கற்று தேர வேணும் எத்தனை பேர் நம்ம ஆமேன் சொல்றீங்க தானா வந்துடாது நீதிமொழிகளின் ஆக்கியோன்னு சொல்லுகிறார் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பொடுங்க பார்க்கலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்து ஆ நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆறு பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு பாருங்களேன் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் நிறைய பேர் நினைச்சிடாங்க நம்ம குழந்தைங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு உண்மைதான் நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம தான் நடத்தணும் நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம தான் நடத்தணும் அடுத்து சொல்றேன் நம்மளையும் நம்ம தான் நடத்தணும் அதுக்குதான் இந்த உபதேசம் வேணும் இந்த சத்தியம் வேணும் இந்த வார்த்தை வேணும் நம்மள யார் நடத்துவா நம்ம தான் நடத்தணும் நம்ம தான் கேட்டு 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 உள்வாங்கி 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 நடத்தணும்னு சொன்னா ராஜாவுக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கிற அந்த நாள் வரைக்கும் கேட்ட சத்தியங்கள் நாம் விடவே மாட்டோம் நம்ம விட்டுறவே மாட்டோம் பிரசங்கம் என்பது நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றதுனால உங்களுக்கு நினைக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு நான் நான் ஒரு குடும்பத்தில் தான் இருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றதுனால உங்க பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க அது உங்களுக்கும் தான் நாம் எல்லாருமே வளர்ற ப்ராசஸ்ல இருக்கும் யாரும் சொல்லிட முடியாது பர்ஃபெக்டு பவுலே சொல்லுகிறார் அப்போஸ் நான் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் நான் பெரிய பெரிய ஊழியங்களாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் செஞ்சிருக்கேன் சபைகளை ஸ்தாபிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் நான் முற்றிலுமாய் தேறினவன் என்று சொல்லாமல் ஆசையாய் பிடித்து கொள்ளும்படிக்கு நான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்கள் தலையெழுத்தை என்னென்னா ராஜ ரீக அபிஷேகம் பிரபுக்களோட ராஜாக்களோட உட்காருவீங்க அந்த அந்த லை அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அந்த ஹையர் லெவல் தான் உங்க அபிஷேகம் ஃபியூச்சர் லைஃப் அதுதான் அங்கதான் போக உங்க வழி உங்க பாதை நீதியின் பாதை அங்கதான் உங்களை கொண்டு போய் விடும் ஆடுகள் அப்படியே நடத்திட்டு போயிட்டு மேப்பன் அப்படியே நட இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் அப்படியே நடத்திட்டு போயிட்டு ஒன் பை ஒன்னா நடத்துறாரு பாருங்க கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிற நான் தாழ்ச்சி அமர்ந்த ஃபஸ்ட்டு தண்ணி காட்டுறாரு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி காட்டுறாரு அப்புறம் ஆ ஆ அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து பாருங்கள் உங்களோடு சேர்ந்த நான வசனத்தை மறந்துடுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு புல்லை காட்டுறாரு ஃபஸ்ட்டு போஷிக்கிறாரு அப்புறம் தண்ணீர் கொடுக்குறாரு மூணாவது வசனம் ஆத்மாவை தேற்றுறாரு சரியான பாதையில் நம்மளை நடத்துறாரு பாருங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை அவர் செஞ்சுட்டே வராரு பாருங்க நீதியின் பாதையில் இந்த ஆண்டு நம்மளை நீதியின் பாதையில் கொண்டு போற 
சரியான பாதையில் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு இன்னைக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு திறமையானவர்களை விட உண்மையானவர்கள் தான் அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது நான் பார்த்துட்டு என் அனுபவத்தில் திறமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க திறமையானவர்களை சீக்கிரமாக நம்ம வாங்கிடலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் உண்மையானவர்கள் இல்லைங்க கருத்தர் சொல்ற உண்மையானவன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் அவங்களால தான் அவங்கள தான் ஆண்டவரால் பயன்படுத்த முடியும் உண்மை உள்ளவர்கள் அந்த உண்மையான நீதியின் பாதில் நடத்துகிறார் அப்படி நடத்தும் பொழுது ஒருவேளை மரண இருள் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் கோளும் தடியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை அப்புறம் கொண்டு வராரு சத்துருக்கு முன்னாடியே வச்சு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணி பாத்திரம் நிரம்பி வழிய பண்ணுகிறார் கடைசி இப்போ கன்க்ளூஷன் வராரு லைஃப் லாங் ராஜாவுக்கு முன்னாடி வாழ்ற அந்த ஹையர் லெவல் லைஃப்ல கொண்டு வராரு ஒன்னு ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் நன்மையும் கிருபையும் நன்மையும் கிருபையும் அது ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு நெருக்கம் இருக்கு வருத்தம் இருக்கு சுருக்கம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த லெவலுக்கு நீ வரும்பொழுது நன்மை கிருப நன்மை கிருப என்ன நான் சொல்றேன்னா அந்த பாதினுடைய முடிவுகள் அப்படிதான் உங்களை கொண்டு போகும் அப்ப அதனால நீங்க வந்து உன் வாழ்வின் உயரங்கள் வளர்ச்சிகள் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்று அதை குறித்து நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் வாக்கு தத்தங்களை ஆம் என்றும் ஆம் என்றும் உங்கள் வாழ்வில் பழிக்கும் ஆனா அதற்கு நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்த வேணும் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்த வேணும் உங்கள் வீட்டை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேணும் உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து நாமத்தை குடும்பத்துக்கு அறிவித்து 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 சபை நடுவில் உம்மை துதித்து பாடுவேன் என்றும் நாமத்தை சொல்லிய மொத்த குடும்பத்தையும் சபை நடுவில் கொண்டு வந்து வச்சு என் குடும்பத்தையே ஆராதிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு மகிமைக்குள்ள கொண்டு வர நான் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்றும் கவனிங்கள் இங்கே ஒரு குடும்ப தகப்பன் சொல்லுகிறான் குடும்பங்களுக்கெல்லாம் உதாரணத்தின் குடும்பம் திருக்குடும்பம் சொல்லுகிறது அந்த குடும்பத்துக்கு நம்பிக்கை வேணுமா அந்த குடும்பத்தின் நபர் சொல்லுகிறார் நான் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையா இருப்பேன் உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்கணும் எங்க அப்பா கர்த்தரை நம்பி இருக்கார் உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்கணும் எங்க அம்மா பெரியமாவை நம்பி இருக்காங்க எங்க அம்மா தொத்தாவை நம்பி இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது எங்க அம்மா முழங்கால் படிக்கிற அம்மா எங்க அம்மா ரெண்டு கையை உயர்த்தி ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கைகளை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்கு ஒத்தாசை வரும்னு சொல்றவங்க எங்க அம்மா வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒத்தாசை வரும்னு சொல்றவர் எங்க அப்பா அப்ப நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்ல அதை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் பாருங்க குடும்ப வாழ்வில் நம்ம அதை வெளிப்படுத்த வேணும் அதை நம்ம காண்பிக்க வேணும் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையா இருப்பேன் அந்த நம்ம வெளிப்படுத்தும் நம்ம சொல்லணும் இவர் மனுஷ பின்னாடி போற ஆள் இல்லப்பா இவர் கர்த்தர் பின்னாடி போற ஆளுப்பா இவர் பணத்து பின்னாடி போற ஆள் இல்லப்பா இவர் கர்த்தர் பின்னாடி போற ஆளுப்பா நான் சொல்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை நீங்கள் உருவாக்க வேணும் பேர் பின்னாடி போறவர் இல்லை புகழ் பின்னாடி போறவர் இல்ல இவர் கர்த்தர் பின்னாடி போறவர் அப்படி போறவர் பின்னாடி எல்லாமே வரும் இவர் கர்த்தரை நம்புற மனிதன் கர்த்தரை சார்ந்திருக்கிறவர் குடும்பத்தின் உறுப்பினர் அப்படி வரணும் அப்படி வரும்பொழுது பாருங்க என்ன நடக்குது அந்த குடும்பம் எப்படி ஆகுதா பாருங்க இதோ நானும் நானும் தேவன் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த குடும்பம் அப்படி இருக்குதா மகிமையான குடும்பமா இருக்கு அதன் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறது அந்த குடும்பம் அடையாளங்களாய் அற்புதங்களாய் சாட்சிகளாய் திருஷ்டாந்தங்களாய் மகிமைகளாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் 
இன்னைக்கு ஒரு அழகான தீர்மானம் முதல் தீர்மானம் என் வீட்டில் கர்த்தருடைய நாமத்தை நான் பேச போகிறேன் கேஷுவலாக அதை பேசுங்க கேஷுவலாக உட்காரும்போது நிற்கும்போது எழும்பும்போது அமரும்போது அப்பாவுடைய அந்த நாமத்தை அந்த மகத்தை நீங்கள் கேஷுவலாக பேசுங்க அப்படி பேசுவது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மேன்மையை கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லுகிற அனுபவம் ரெண்டாவது ஒரு பெரிய வைராக்கியம் என் குடும்பத்தை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் சபை நடுவில் நான் நிற்க வைப்பேன் பன்னெண்டு போடுப்பா ஸ்கிரீனில் பன்னெண்டு போடுப்பா என் மொத்த குடும்பத்தை என் ஃபேமிலியை சபை நடுவில் நான் கொண்டு வந்து என் முழு ஃபேமிலியை நான் கொண்டு வந்து அதுதான் என்னுடைய தலையாய தரிசனம் அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தரிசனம் அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் என் உடன்பிறப்புகளை மீட்கப்படாத என் குடும்பங்களை என் சொந்தங்களை என் பந்தங்களை கொண்டு வந்து நான் நிறுத்த போறேன் சபை நடுவில் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து துதித்து பாடுவேன் அவங்களோடு சேர்ந்து நான் துதித்த ஆண்டோருடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்துவேன் அந்த ஒரு பாக்கியம் அந்த ஒரு மகிமை அந்த ஒரு எண்ணம் மூன்றாவது நான் கர்த்தரை ஒன்னும் அதிகமாக நான் நம்ப போறேன் குடும்பம் பார்க்கணும் கர்த்தரை நம்புற குடும்பம் கர்த்தரை நம்புற குடும்பம் கர்த்தரை நம்புற குடும்பம் என்னாவது அந்த குடும்பம் அந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அடையாளங்களாய் அற்புதங்களாய் சாட்சிகளாய் தேவனாய் கர்த்தர் நிற்க பண்ணுகிறார் அப்ப இதெல்லாம் தானா வந்துடாதுங்க தானா வந்துடாது அதான் பவுல் சொல்லுகிறார் வாழ்ந்திருக்க தாழ்ந்திருக்க பசியா இருக்க பட்டினியா இருக்க பரிபூர்ணமடைய இப்படிலாம் இருக்க நான் கற்றுக்கொண்ட 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 இதெல்லாம் நீங்க கற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்காக தான் சபைக்கு வரணும் ஏன் இந்த ஜபங்கள் வைக்க வச்சிருக்கோம் பரவாயில்ல இந்த முதல் ஜபமே ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு முதல் ஜபமே வெற்றி உண்மையா நானே நினைக்கல நான் சொல்கிற இதே எனர்ஜி வளர்ந்துக்கிட்டே போனோம் நமக்குள்ள வளர்ந்துக்கிட்டே வளர்ச்சி அடைந்துக்கிட்டே வளர்ந்துக்கிட்டே வளர்ந்துக்கிட்டே வளர்ச்சி அடைந்துக்கிட்டே வளர்ந்துக்கிட்டே வளர்ந்துக்கிட்டே வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்துக்கிட்டே போனால் முதிர் வயது வர அதாவது நான் ராஜாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிற அந்த என்னுடைய வாழ்வினுடைய அந்த மகிமையான ஒரு நிலை வரும் வரைக்கும் இந்த சத்தியங்கள் எனக்கு உதவி செய்யும் இந்த உபதேசங்கள் எனக்கு உதவி செய்யும் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு உதவி செய்யும் இப்போ மூணு காரியத்துக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணி நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காரியம் என்ன ஆண்டு ஒரு கேஷுவலாக என் வாயில் உங்கள் நாமம் சொல்லிக்கிட்டே நான் இருக்கணும் ஐயா பாருங்களேன் இது நீங்கள் பேச பேச உங்கள் உங்கள் பேச்செல்லாம் மாறிடும் பாருங்களேன் சொற்கள் கற்கள் மாதிரி போன வருஷம்லாம் கல்லை வச்சு கட்டலை காய தான் படுத்தி இருக்கோம் இந்த வருஷம் கட்ட போகிறீங்க நீங்கள் தேவனுடைய நாமம் கோரேச தேவன் எழுப்புறார் கோரேஸ் என்ன பண்ணானா சொல்லி சொல்லியே கட்டிட்டானா கட்டப்படுவாயாக கட்டப்படு வாயில சொல்லி சொல்லியே கட்டிட்டான நான் சொல்றேன் குடும்பங்கள் கட்டப்பட போகிறது சமாதானம் கட்டப்பட போகிறது வெற்றி கட்டப்பட போகிறது பொருளாதாரம் ஆரோக்கியம் நன்மை சபை எல்லாமே கட்டப்பட போகுது சொல்லி சொல்லியே நீங்கள் கோரேஸ் கட்டக்கூடியவர்கள் கட்டக்கூடியவர்கள் சொல்லி சொல்லியே கட்டுவீங்க சொல்லி சொல்லிய சொல்லி சொல்லிய சொல்லி சொல்லி அற்புதமா கட்டி முடிப்பீங்க தேவனுடைய மகத்துவமான காரியங்களை செஞ்சு முடிக்க உங்க லைஃப்